ಇದು ಗುರುವಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಗುರುವಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದ ಕಥೆ ಕಳ್ಳಗಿವಿ ಇಡು ಅಂದವರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳ್ಳಗಿವಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳಗಿವಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಸಿಬಿಐಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳ್ಳಗಿವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳ್ಳಗಿವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿಂದಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎದ್ದಿದೆ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಇದೀಗ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಏನು ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳಗಿವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಪಿ ಎ ಆರ್ ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಬಿನ್ ವನರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಳ್ಳಗಿವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಯಾವ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಯಶೋಧ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ರೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿದ್ದು ಸಹ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಗಿವಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಿದೆ ಆಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜಿ ಬಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಆ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಳ್ಳಗಿವಿಯನ್ನ ಇಡಲಾಗಿ
ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಶೋಧ ಆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೆಸರಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಯಾರ ನಂಬರ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾವ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾವ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇಂಥ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್